സൈബർ ക്രൈമുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ വേവലാതിപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണ് അതിന് വളരെ കർശനമായ ശിക്ഷയും നമ്മുടെ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രംഗത്ത് പോലീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തീരെയും തൃപ്തികരമല്ല സൈബർ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് ശക്തമായ സംവിധാനം നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല അതിന് വൈദഗ്ധ്യമുള്ള പോലീസുകാരില്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരോ കേസ് വിചാരണ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരായ ജഡ്ജിമാരോ പോലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സംവിധാനം ഉയർന്നു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ബലഹീനതയാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ സർക്കാരിൻ്റെ താല്പര്യമുള്ള കേസുകളിൽ മാത്രമേ ക്രൈം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യൂ സർക്കാരിൻ്റെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ എത്ര വലിയ അവമാനം നേരിടേണ്ട വന്നാലും അവർക്ക് അത് സഹിക്കല്ലാതെ മാർഗമില്ല പോലീസ് അന്വേഷിക്കില്ല ഇവിടെ സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ ഫാദർ നോബൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പുരോഹിതൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക വേഷധാരി എന്ന് പറയുക കൂടുതൽ ശരി ഒരു കന്യാസ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് വളരെ ആഭാസകരമായ രീതിയിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സൈബർ ക്രൈമാണ് അയാൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല കാരണം കത്തോലിക്ക സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശക്തമായ ഒരു സംവിധാനമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനത്തെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ പോലീസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല മാനന്തവാടി മെത്രാൻ്റെ വളരെ അടുപ്പമുള്ള ആളാണ് ഫാദർ നോബൾ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോലീസ് ഇടപെടുന്നില്ല നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ തന്നെ സംഭവിക്കും ഇനി രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രി ആണെങ്കിലും ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കും പിണറായി വിജയൻ ആണെങ്കിലും ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കും അല്ല വേലിത്തമ്പി തലവിയോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു വ്യത്യാസം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ള